Twip Bonjour à tous, comment ça va de votre côté Moi ça va pas trop mal, je ressors d'une séance de kiné qui m'a un petit peu labouré le dos, mais ça fait du bien. Euh, ça fait du bien, même s'il est un peu chaud et que je suis encore, je suppose, tout brillant à l'image. Euh, je ne déroge pas à la règle, hein. on va essayer de, de se donner rendez-vous, si vous voulez bien, vous et moi, euh, à raison de deux petits jours par semaine euh, pour, euh, pour des vidéos euh, un petit peu plus... Euh, complète et le reste du temps ce sera des, des petits shorts à droite à gauche je vous remercie pour vos retours euh, je sais que certains ont apprécié le, la démarche euh, certains n'apprécient pas forcément le, le format short mais dans tous les cas l'avantage c'est que quelle que soit votre plateforme d'utilisation que ce soit sur pc tablette ou smartphone vous avez la possibilité de regarder uniquement que les vidéos et éluder euh, tout ce qui est tout ce qui est short justement voilà euh, Aujourd'hui, au moment où on sortira cette vidéo, euh, nous serons donc mardi et le mardi, j'aimerais du coup le dédier au portrait d'auteur euh, et d'autrice dans, dans le monde de, du comics euh, que j'affectionne tout particulièrement et euh, bah, j'ai décidé d'ouvrir le bal par euh, celui qui me qui est un petit peu mon chouchou entre guillemets. Voilà. Il s'agit bien évidemment de Marc Bagley, Marc Bagley que j'ai découvert sur un épisode de Amazing Spider-Man dans les années 90 euh, un épisode dédié à la tri-sentinelle j'essaierai de vous remettre une, une vignette voilà. quelque part par là ou quelque part par là enfin, bon, je sais pas encore comment euh, Marc Bagley donc qui euh, est né en 1957 à Francfort en Allemagne euh, issu d'une famille militaire après son travail à l'armée, oui, j'ai les yeux baissés parce que j'ai des notes. <rire> Encore une fois, c'est pas toute tête. Euh, après son travail à l'armée, il veut percer dans l'industrie du comics. Il essaye, il essaye, il essaye, il essaye. Il n'y arrive pas. Euh, il atterrit dans un job de construction euh, qui va lui valoir un accident avec une scie et euh, lui coûter pas moins de 132 points de suture à la jambe. Ça pique. Ça pique beaucoup. 132 points de suture, euh, c'est plus un job de construction là Marc, tu nous as fait euh, boucherie André sur ce coup-là. Euh, il finit par travailler euh, pour Lockheed et Martin. Euh, alors Lockheed et Martin, c'est euh, Lockheed Martin, pardon, c'est une corporation euh, américaine spécialisée dans tout ce qui est euh, défense armée, aérospatiale, et il atterrit là-bas en tant que dessinateur technique. Donc, euh, quand on y repense, c'est assez fou d'imaginer qu'un dessinateur de comics, avec euh, tout ce que ça importe d'imaginaire et de, et de fantaisie, euh, se retrouve à dessiner des, des dessins techniques pour euh, des navettes, euh, des modules, des trucs comme ça. C'est assez fou. J'imagine que ça devait être ça son travail. En 1983, euh, alors qu'il travaille, hein, qu il, il a son job à lui, euh, il garde quand même un œil sur l'activité du comics. Euh, Jim Shooter, éditeur en, à l'époque de chez Marvel, euh, lance le Mar Marvel Try Out Book, euh, qui est en fait un, un concours euh, lancé euh, sur tout le territoire euh, américain. Euh, dans le but en fait de dénicher un nouveau talent euh, et ce test en fait ce concours c'est en fait un, un comic book euh, en gruyère entre guillemets avec des parties à compléter et ça au niveau de l'exercice c'est plutôt intéressant euh, sachant que d'autant plus que le premier prix euh, pour le, le grand gagnant de ce concours là c'était un poste à pourvoir chez Marvel Comics ni plus ni moins donc ça, c'était plutôt tentant, hein, j'imagine, pour l'époque. Et Marc Bagley va se résigner à ne pas accepter ce concours parce qu'en fait, le, le concours est, est trop cher. Apparemment, ça doit coûter des sous. Et, et l'ami Marc ne veut pas s'y frotter. Il abandonne quasiment... Enfin, il, il se décide presque à abandonner le comics à ce stade-là, après ses nombreuses et infructueuses tentatives. Euh, il est alors âgé de 27 ans. 
Et c'est son ami euh, Cliff Biggers, qui est journaliste et scénariste de comic book, qui va finir par le persuader. Il va finir par lui dire euh, « Mec, déconne pas, euh, t'as de l'or dans les doigts, euh, va jusqu'au bout de tes rêves. » Je suis caricature, hein, évidemment. J'imagine que ce n'est pas comme ça que ça a dû se passer mot pour mot. Mais finalement, Marc Bagley va accepter, va se lancer sur le concours de Marvel Tryout Book. Try Out Book. Notez encore une fois le magnifique accent à couper au couteau. Et Marc gagne. Il est l'heureux gagnant de plus d'une de, 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 centaine de participants. C'est lui qui décroche la timbale. Félicitations, Marc Bagley a un poste chez Marvel Comics. Oui, mais pas de nouvelles de Marvel Comics à l'issue de ce concours. Pas bien, Jim. Pas bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer bah, Ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs mois, Marc Bagley va être sans nouvelles de Marvel Comics. Et il va, en fait, au hasard d'une convention, enfin, pas forcément au hasard, mais lors d'une convention de comics, Marc Bagley va approcher Jim Shooter va lui un petit peu lui rafraîchir la mémoire hein, du Marvel Try Out Book en disant euh, euh, hey « Eh mec, euh, j'ai participé à ton concours, ça m'a coûté un rein et j'ai pas de nouvelles alors que je suis censé avoir un poste à pourvoir. » Et ben du coup, euh, Jim Shooter euh, l'engage pour des, boulots, euh, des petits boulots de dessinateur. Il va se retrouver à dessiner pour euh, un titre qui s'appelle euh, Visionaries, qui est en fait un comic book tiré d'une ligne de jouets. Donc il il utilisait la, la charte graphique de jouets et les mettait en scène dans des comic books. Euh, il a également participé à New Universe, qui est en fait une, une ligne éditoriale euh, chez Marvel Comics qui est hors continuité et qui se veut plus réaliste. C'est-à-dire que c'est des comics qui, par exemple, vont se dérouler en temps réel. Donc ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Euh, J'avoue que j'aimerais bien avoir 2-3 exemplaires de l'ami de l'ami Marc à, à cette période là. Il va également être embauché en tant que filler sur des numéros de, de Captain America. Euh, personnage qu'il va euh, déclarer plus tard ne euh, pas euh, aimer dessiner. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il n'aime pas dessiner euh, Captain America compliqué peut-être ou je ne sais pas peut-être euh, le personnage j'en sais rien demandez le lui si vous le connaissez il va également travailler toujours du côté des, tra des trading cards mais euh, enfin de, du, du, du milieu des, des, des produits dérivés il va travailler sur marvel universe card series one euh, pour, euh, pour la société impel donc c'est lui en fait qui va ouvrir la marche de l'expansion des cartes à collectionner de l'univers Marvel avec la société Impel qui va donner quelques années plus tard la fameuse collection X-Men Trading Card par Jimmy. Voilà. Euh, ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal. En 1989, Tom DeFalco et Ron Friends vont créer l'équipe des New Warriors. Et l'année suivante, c'est avec Fabian Nicheza donc le co-créateur de Deadpool n'en déplaise à l'ami Rob Liefeld. Euh, donc Nietzscheza va se retrouver au scénario et Marc Bagley va arriver au dessin. Et ça va donner lieu à 25 numéros de New Warriors euh, absolument euh, funky. J'aime beaucoup cette période-là. Euh, J'essaierai encore une fois de retrouver des, des vignettes pour, pour habiller cette, cette vidéo. Mais là, euh, Bagley a les coups des franches, il peut se faire plaisir et, et ça fait ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Enfin moi, moi ça, me, ça me plaît beaucoup. Au numéro 25, il va quitter la série pour remplacer Eric Larsen sur Amazing Spider-Man. Donc la transition va se faire euh, avec donc euh, notamment David Michelini au, au scénario. En 92, c'est lui entre autres qui va mettre en place euh, le personnage de Carnage. Carnage, si vous préférez. Il est toujours simple, il est toujours appelé Carnage, notre cher euh, co, euh, co euh, comment, notre cher euh, co-détenu euh, 
euh, Cletus Kasadi, pas Cletus Kasadai. <rire> Désolé, je suis fatigué. Euh, c'est lui, c'est eux donc avec Michelini euh, et Mark Bagley qui vont créer donc le personnage de Carnage, qui vont mettre en place également le crossover, euh, l'espèce le, euh, d'event euh, dans l'univers du teaser, à savoir Maximum Carnage, qui a même donné lieu à un jeu vidéo. J'ai pour souvenir d'un jeu vidéo sur Super Nintendo, si je ne dis pas de bêtises. Et en 1992, avec Michelini, Mark Bagley va créer la série Venom Lethal Protector. Euh, un an après, donc qui va sortir en 93. Et en fait, cette série de comics, il me semble que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Si c'est le cas, je vous remettrai le lien dans la description. Et, et c'était un passage plutôt intéressant pour Bagley de proposer des, des, des choses comme celle-ci. Marc Bagley, on lui doit également, en plus de Maximum Carnage, la fameuse saga du clone. Il va chapeauter l'ensemble de l'ensemble du, du, de l'événement. Les artworks de Mark Bagley vont être énormément utilisés par Marvel Comics pour tout un tas de produits dérivés. Ça va être des plateaux repas, ça va être des gamelles pour la cantine, des lunchbox par, par exemple, ça va être des mugs, ça va même être des cartes de crédit, euh, des jeux vidéo. Il y a d'ailleurs un jeu exclusif au Japon qui s'appellerait de Amazing Spider-Man Lethal Foes euh, qui serait intégralement euh, chapeauté par euh, Mark Bagley lui-même pour tout ce qui est euh, direction artistique donc ça c'est plutôt plutôt pas mal en 2012 Mark Bagley euh, lors d'un sondage a été euh, classé quatrième euh, l'un euh, des, des plus grands dessinateurs euh, de l'univers de Spider-Man c'est même le quatrième plus grand dessinateur euh, selon ce, ce sondage. En 1997, il va créer les fameux Thunderbolt, une équipe de super-héros qui en fait va euh, détenir un, un lourd secret puisque ce seront nul autre plus tard. Lorsque ce sera... Euh... Oh, J'arrive pas à tourner mes phrases, c'est affreux il va y avoir un, renver un renversement sur les Thunderbolt et on va apprendre que ce sont les maîtres du mal. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. En 2000, avec Bill Jemas qui va lancer la ligne Ultimate pour Marvel Comics, cette ligne éditoriale plus moderne, plus contemporaine, plus punchy et plus jeune aussi pour récupérer des spectateurs fraîchement débarqués, des séances de ciné euh, sur euh, les X-Men de Brian Singer, Mark Bagley et Brian Michael Bendis vont se lancer pendant 111 numéros consécutifs à la création et le développement de l'univers d'Ultimate Spider-Man, qui est de loin l'un des runs les plus intéressants et les plus fun qui m'étaient donné de lire sur le, sur le teaser. C'est l'un des plus longs runs de l'histoire du comics à ce jour. Ils ont même détrôné euh, Stan Lee et Jack Kirby euh, sur les cartes fantastiques à ce sujet. En 2008, Mark Bagley euh, va euh, signer pour 3 ans avec DC Comics. Il va aller euh, chez la distinguée concurrence pour signer des épisodes de Trinity. Donc Trinity, c'est un titre dans lequel on va retrouver Superman, Batman et Wonder Woman. Il va euh, travailler également avec Kurt Busiek. Il va signer 4 numéros de Batman avec euh, Dick Grayson qui va remplacer Bruce Wayne à ce moment-là de l'histoire. En 2011, il va retourner chez Marvel pour signer la mort, spoiler alert, de Spider-Man version Ultimate. Donc, la mort de Peter Parker version Ultimate. Il va participer également euh, aux événements euh, Cataclysme et Ultimate End, euh, c'est-à-dire que ça va être des événements qui vont fermer, clore le chapitre de la ligne éditoriale Ultimate pour essayer de récupérer euh, quelques morceaux. Et, et, puis, et, puis, et puis, que dire d'autre euh, Entre 2011 et 2017, il va s'essayer... Se, à l'exercice euh, du créateur owned donc créateur owned c'est un comic book euh, 
euh, pour lesquels les, les, les ayants droit et les bénéfices ne sont pas reversés à l'éditeur, contrairement à ce, que est, ce qui est l'habitude euh, aux états unis mais bien à l'auteur lui-même, donc « creator own », donc « possession du créateur ». Et il va créer en fait euh, chez Marvel Icon, la ligne éditoriale Icon, à qui on doit qui casse notamment, euh, une série qui s'appelle Brilliant. Donc c'est un, un qui casse like, hein. sauf que son personnage a des pouvoirs, mais le titre ne va pas super bien marcher, malheureusement. Il va essayer également euh, avec, euh, je crois que c'est Strazinski au scénario. Euh, de faire un titre euh, un peu plus euh, durable euh, chez les Avengers, le titre Avengers Assemble, pour surfer en fait sur le succès euh, du premier film de, de Joss Whedon, sorti en 2012. En 2017, il va retourner sur la série Venom, le temps d'un numéro, le fameux Venom, la série donc euh, Venom Lethal Protector, il va marquer un retour sur, euh, sur quatre numéros. Au niveau des points faibles, donc comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt en, dans, dans cette vidéo, euh, Marc Bagley a déclaré ne pas spécialement apprécier euh, dessiner le, le, le personnage de Captain America. Il n'est pas non plus à l'aise dans les scènes qui va euh, comporter euh, de la foule, donc énormément de personnages à l'image. Euh, son point fort, clairement, euh, ça va être tout ce qui va être le mouvement le mouvement des corps, les scènes de voltige, les, les scènes de voltige du tisseur sont pour moi euh, parmi les plus, les plus jolies, les plus belles euh, réalisées à ce jour. Euh, ça, c'est pas de son aveu, hein, c'est du mien. J'avoue que le, le, le tisseur a rarement été aussi bien dessiné que, que sous sa plume. Euh, je trouve un, un étrange cousinage avec Ron Friends. Euh, Ron Friends qui a signé un, une très longue période euh, du tisseur également euh, avec son fameux costume symbiotique, le costume noir euh, il, y a des petites, euh, il y a des petites similitudes je ne sais pas si euh, Marc Bagley s'est inspiré au nom de ses travaux ou s'il y a un cousinage euh, consciemment ou, ou non fait à, à ce niveau là voilà ce que je peux vous dire sur Marc Bagley dessinateur de comics, dessinateur de Spider-Man je tiens euh, par le biais de cette vidéo à remercier Marc Bagley euh, d'avoir pu créer autant de titres aussi merveilleux, aussi fantastiques et immersifs que ceux-là. Euh, il y a eu du bon comme du moins bon, on ne va pas se mentir. Euh, il y a eu des périodes assez, euh, assez creuses. Pour en finir avec les points négatifs, moi le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'en termes de physionomie, tous ces visages masculins comme féminins, ont tendance plus ou moins à se ressembler. Il y a des archétypes, des fondamentaux, des fondamentaux pardon, qu'on retrouve euh, assez rapidement et assez facilement chez Marc Bagley. Donc la, les ressemblances au niveau du visage est, est, sont, est, assez, euh, est assez frappante. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous connaissiez ou non les travaux de Marc Bagley, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Quelle a été votre première expérience de lecture signée de la plume de ce monsieur si c'était sur du New Warrior, si c'était sur du Spider-Man, si c'était sur du Avengers ou du Trinity, voire même du Batman. Euh, je suis assez curieux de, de connaître votre avis là-dessus. Euh, quant à nous, on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo qui aura pour sujet, je ne sais pas encore quoi, ce sera un petit peu la surprise. Je tenais également à vous prévenir que mardi, euh, non, pardon, lundi matin, lundi 5 septembre, euh, à 9h je serai en live euh, chez l'ami euh, la caverne la taverne de Luc pardon décidément je bafouille je bouffe mes mots c'est terrible donc chez Camille de la taverne de Luc le lien sera dans les descriptions donc lundi matin euh, si vous voulez euh, prendre votre petit déj euh, tranquillou et, et discuter pourquoi pas avec nous par le biais du chat euh, de comics et autres ce sera avec grand plaisir et pour ma part bah, je vous dis à très bientôt plein de Salut